friends today is another an important topic uh, i am meeting you um a revision of previous year questions and uh, uh, how to write uh, ups node main examinations pathi ungakitta nanu the first part vandu tips pathi share panna pora then adukapra second part naan yerkenave rendu uh, topic kuduthirukken uh, கவர்னன்ஸ் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் சிட்டிசன் சார்ட்டர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் பேசினேங்க நான் அந்த டாப்பிக்கில் ஆன்டிசிபேட் பண்ணால் அல்லது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸை வந்து நான் நீங்கள் உங்கள் கிட்டே நீங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அந்த கொஷின்ஸுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ அது தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள் கிட்டே பேச போகிறேன் நான் அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் என்னுடைய நம்பிக்கை அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரையும் என்ன அப்படின்னா நான் இன்ட்ரோடக்ஷனில் பேசினேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கவர்னன்ஸு இ கவர்னன்ஸு ட்ரான்ஸ்பரன்சி அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் சிட்டிசன் சார்ட்டர் அப்படின்றது சிவில் சர்வீஸனுடைய மெயின் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் கிடையாது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஈவன் ஃபார் இன்டர்வியூ அண்ட் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இது தேவைப்படும் ஏன்னா இது ஒரு ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸு கண்டெம்பரரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த டாபிக் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பேசணும் லோக்பால் லோக் ஆயுக்தா ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வந்து இந்தியாவில் கரப்ஷன் வந்து கண்டெயின் பண்ணுது அதனுடைய ரோல் என்ன இதெல்லாமே நான் உங்ககிட்ட லாஸ்ட்டு வீடியோஸில் பேசணும் ஸோ என்னுடைய விருப்பம் என்ன அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கை பார்க்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸு நீங்கள் ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர்னுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸு சாரி ப்ரீவியஸ் இயர் வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் அது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து நான் இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக உங்ககிட்ட நான் பேசியிருக்கேன் இப்போ இது என்ன அப்படின்னா அதனோட கண்டினியூஷன் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ரிலேட்டட் வித் கவர்னன்ஸ் இ கவர்னன்ஸ் இப்போ இந்த டாப்பிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கிட்ட ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன அப்படின்னா வெறும் டெக்ஸ்ட் புக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக்கை மட்டும் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டாபிக்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியாது சின்ஸ் இட் இஸ் அ டைனமிக் சப்ஜெக்ட் பாலிட்டின்றது ஒரு டைனமிக்கான சப்ஜெக்ட் எங்களுக்கே சமயத்தில் கண்டெம்பரரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக புரியல ஏன்னா நிறைய அடிஷன்ஸ் நிறைய ஆக்டு கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்டு நிறைய இருக்குங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த இந்தியன் பாலிட்டி எஸ்பெஷலி ஜிஎஸ் மெயின்ஸை பொறுத்த வரையும் என்னென்னா நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் எடிட்டோரியல் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் எடிட்டோரியல் தலையங்கத்தை வந்து படிக்கிறது அது இல்லாமல் நம்ம கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நம்ம கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ணோம்னா தான் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியணும் அடுத்தது நான் இந்த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ஒரு செவன் ஆர் எயிட் இம்பார்ட்டண்ட் டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் சிவில் சர்வீசஸ்க்கு நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த சிவில் சர்வீஸை பொறுத்த வரையும் உங்களுடைய சக்ஸஸ் எதை பொறுத்திருக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய லாங்குவேஜ் ஸோ வெதர் இட் இஸ் இங்கிலீஷ் ஆர் யுவர் மதர் டேங் ரெண்டுலுமே வந்து நம்மளுடைய மொழி புலமை மொழி திறமை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்காக தான் நான் ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கை பேசும்போது சொன்னேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே நம்ம ஒரு கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சரை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி நம்மளுடைய மென்டார் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ்கிட்ட கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம எந்தளவுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறோம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத வந்து அவங்க எவாலுவேட் பண்ணி அவங்க வந்து மார்க்கு அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராமர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் பல ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்ட நான் பேசும்போது முக்கியமாக சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இலக்கணம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் உங்களோட லாங்குவேஜ் உங்களுடைய கண்டென்ட்டு உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் கிராமர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இலக்கண பிழை இல்லாமல் முடிந்த அளவுக்கு நாம் எழுதுவதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ அது இந்த ரெண்டாவது என்னுடைய என்னுடைய டிப்ஸ் மூணாவது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இது ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் ப்ரிலிமினரி எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவுக்கு மெயின் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மெயின்ஸை பொறுத்தவரை என்னென்னா நீங்கள் ப்ரிலிமினரியில் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் வந்து டாபிக்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லாகவும் நம்ம ரொம்ப டீப்பாகவும் சிஸ்டமேட்டிக்காகவும் சயின்டிஃபிக்காக நம்ம படிக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா தான் அந்த டாபிக்ஸு நம்ம அது சம்மந்தமான கொஷின்ஸு ஏன்னா நீங்கள் எப்படி கேள்வி
and some questions are pathinga appadina it demands more your mind and your critical thinking so adanal neenga prelims ku prepare pandrathe romba namma vandu series ana preparation nalla textbook nalla reference book neenga enude over video la pathinga na most of the time vandu naan books vandu share pannirukken unga kitta adu mattum kedaiyadhu iniki information pathinga kotti kadakkudhu ore or vishayam na namba da andha information thedi poganum so andha aspect la pathinga na neenga உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன் ரெஃபரன்ஸ் புக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கு இதெல்லாமே ரொம்ப 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 முக்கியம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா சக்ஸஸ் ஆஃப் மைண்ட்ஸை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த கொஷின்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப அவசியம் அது என்னோடய அடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஸோ ஹவு பெஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த கொஷின் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ணுங்கன்றாங்களா டிஸ்கஷன் போடுறாங்களா அனலைஸ்ன்னு போடுறாங்களா இல்லை டிஸ்கிரைப்ன்றாங்களா எக்ஸ்பிளைன் சொல்கிறாங்களா நீங்கள் அதை பற்றி ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் எழுதும் அப்படின்றது வந்து நல்ல ஒரு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியாக நான் வந்து சொல்ல மாட்டேங்க ஸோ கொஷனுடைய ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் வரும்பு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப அவசியம் ஸோ எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அல்லது ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொஷின் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணி நீங்கள் நல்லா உள்வாங்கிக்கிட்டு புரிந்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அடுத்த என்னுடைய டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய லிஸ்ட்டில் என்னோடய மைண்டில் இருக்க என்னென்னா ஒவ்வொரு கொஷின்ஸுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரஃப் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது அது மாதிரி ஸ்பேஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஆன்சர் புக்லெட்லேயோ அல்ல பேப்பரில் நீங்கள் அந்த பேப்பரில் வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் ரெடி பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் அதாவது இந்த கொஷின் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது இதனுடைய முக்கியமானது வந்து நம்ம எப்படி டிஸ்கிரைப் ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இது புல்லட்டினில் அதாவது பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம எழுத போகிறோமா இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுத போகிறோன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன போகிறோன்னா நம்ம ப்ரெசன்டேஷனே மாற்றணும் ஸோ ஒரு கொஷன் எப்படி ஒரு 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 ஹவுஸ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோமா அந்த மாதிரி ஒரு கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறத வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் ரெடி பண்ணணும் ஒரு கட்டட வரைபாடு மாதிரி வந்து என்னை பொறுத்த வரையும் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் ரெடி பண்ணி தான் ஒரு கொஷின் ஆன்சர் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்ததாக சக்ஸஸ் இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரையும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த கொஷனை வந்து கண்டப்ரோரியாக லிங்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ தௌசண்ட் லெவனில் இந்த ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டிவிஸ்ட்டை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆக்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பில் வந்து பாஸ் பண்ணாங்களா இல்லையா அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதனுடைய அதனுடைய மெயின் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன இன்றைக்கி அதனுடைய கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம நம்ம ஆன்சர் வந்து பண்ணணும் ஸோ சக்ஸஸை பொறுத்த வரையும் என்ன அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கண்டம்ப்ரரி டெவலப்மெண்ட்ஸோடு லிங்க் பண்ணி நீங்கள் கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுக்கு என்னென்னா ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர் கரண்ட் அஃபேர்ஸு உங்களுக்கு ஜிகே எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்குது ஆன்லைனில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் அவசியம் நமக்கு தேவை அப்போ தான் நம்ம வந்து எம்பிரிக்கலாகவும் நம்ம எழுதணும் எம்பிரிக்கான டேட்டாவும் கொடுக்கணும் அதே சமயத்தில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி அதனுடைய லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்ன அப்படி நம்ம எழுதும்போது தான் நம்மளால் நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதுக்கு அடுத்ததாக இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் எல்லா கொஷின்ஸுக்குமே நீங்கள் வந்து பாயிண்ட்ஸ் போட்டு நம்ம எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது அல்லது முழுக்க முழுக்க பாயிண்ட்ஸை போட்டு நம்ம எழுதி வர கொஷின்ஸை முடிக்கக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ராப்ளத்தை டிஃபைன் பண்ணுறோம் ப்ராப்ளத்தை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சேலின் ஃபீச்சர்ஸ் வரும்போது உதாரணமாக பீப்புள்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் பற்றி கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் புல்லட்டிங்கில் போட்டு நம்ம எழுதலாம் அல்லது ஒரு சோஷியல் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் ஸ்கீம்ஸை பற்றி நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட டீட்டெயிலாக ஸோ அந்த சோஷியல் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் ஸ்கீம்ஸை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் ஸ்கீமுடைய இம்பார்ட்டண்ட் என்ன ஸ்கீமுடைய ஃபண்ட் அலோகேஷன்ஸ் யார் அதனுடைய சேலின் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன டார்கெட்டட் பீப்புள் யார் இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம வந்து புல்லட்டிங்கில் எழுதுகிறோம் நம்ம ஸோ அடுத்ததாக என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் பிளானிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் ஈச் கொஷின் அந்த கொஷனுடைய மார்க்குக்கும் கொஷனுக்கு தகுந்த ம
இந்த எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்டு நம்ம இன்றைக்கி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸை பற்றி உங்கள்கிட்ட பார்க்குறேன் நான் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அக்கௌண்டபிலிட்டி அந்த கவர்னன்ஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன அப்படின்னா தோ சிட்டிசன் சார்டர் ஹாவ் பின் ஃபார்முலேட்டட் பை மெனி பப்ளிக் சர்வீஸ் டெலிவரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் விட்டுரும் அதாவது குடிமை மக்கள் சாசனம் குடிமக்கள் சாசனம் என்பது ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் பெரும்பான்மையான பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அரசாங்க அலுவலகத்தில் வந்து நம்ம செயல்படுத்திட்டு பட் தெர் இஸ் நோ கரஸ்பாண்டிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த லெவல் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம சிட்டிசன் சார்டர் கொண்டு வந்ததுக்கு பின்னாடி பெரிய அளவில் வந்து மக்களுக்கு ஒரு திருப்தி இல்லை அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் கொடுப்பதில்ல ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் இதை பற்றி அனலைசிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு இந்த கொஷின் இருக்கு ஸோ நீங்கள் சிட்டிசன் சார்டர் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ப்ரீப் பண்ணுங்கள் அது எந்த அளவுக்கு என்னென்ன ஸ்டேட்டில் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சிட்டிசன் சார்டருடைய இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸை பற்றி நம்ம ஒரு ஃபியூச்சர்ஸை பற்றி நம்ம ஒரு ப்ரீஃபாக நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து என்னென்னா எங்கே இதில் லேக்குனும் இருக்கு எங்கே இதனுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து எங்கே எஃபெக்டிவாக இல்லை அல்லது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எஃபெக்டிவாக இருந்தாலும் வெதர் த சிட்டிசன்ஸ் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நாட் ஏபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் அதை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் அந்த பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்னு பாருங்க ஸோ த ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று மக்களுக்கு சரியான புரிதல்கள் கிடையாது மக்களுக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா தெர் இஸ் அ தெர் இஸ் அ லிக் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது லேக் ஆஃப் கமிட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் சைடு கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸு இது ஒரு முக்கியமான காரணம் சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்ததாக இன்னொன்று முக்கியமானது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக நீங்கள் முழுவதும் இந்த குடிமக்கள் சாசனம் என்பது செயல்படுத்தப்படவில்லை அப்படி செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் முறையான என்னென்ன பொது சேவைகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்குகிறார்கள் அந்த பொது சேவை வழங்குவதில் எவ்வளோ நாட்கள் காலக்கெடுவு இந்த மாதிரி வந்து இணையதளத்தில் வந்து பதிவிட்டுருக்காங்களா அந்த இணையதளம் என்பது உள்ளூர் மொழி அதாவது இப்போ தமிழ்நாடுனா தமிழில் இருக்கா ஆந்திரா போனால் தெலுங்கில் இருக்கா கர்நாடகா போனோம்னா கன்னடத்தில் இருக்கா இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த கொஷனை பொறுத்த வரையும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னா இது ஒரு ஜென்ரலாக தான் கேட்டிருக்காங்க நாட் கன்ஃபைன் வித் தமிழ்நாடு அது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நீங்கள் தமிழ்நாடு அல்லது வந்து மற்ற ஸ்டேட்டை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து நம்ம கோட் பண்ணி எழுதலாம் பட்டு முழுக்க முழுக்க நம்ம வந்து தமிழ்நாடு அஸ் எ கேஸ் ஸ்டடியாக நம்ம இது பார்க்க முடியாது ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஷின் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மூணு விதமாக பார்க்கணும் சிட்டிசன் சார்ஜர் அது எந்த அளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் அ கார்லேஷன் இருக்கா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதாவது சிட்டிசன்ஸோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனில் வந்து அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா அதை பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணணும் நிச்சயமாக இந்த கொஷின் ஒரு நல்ல கேள்வி தான் ஆன்சர் வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் என்னுடைய செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன மாதிரி சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க டைம் போர்டு சர்வீஸ் டைம் போர்டு சர்வீஸ் தான் இதோட மிக முக்கியமானது அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த குடிமக்கள் சாசனம் என்பது மிக முக்கியமான நோக்கம் எந்த அளவுக்கு கவர்னன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஆளுகையில் நல்ல மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம டெஃபினட்டாக இந்த கொஷன்னு நம்ம பேசணும் நம்ம ஸோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை நீங்கள் மூணு விதமாக அந்த கொஷனை பிரேக் பண்ணி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த கேள்வி நீங்கள் எழுதுனாங்க அதுக்கு அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் கொஷன் ப்ரீவியஸ் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா மேபி இட்ஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் நினைக்கிறேன் என் நேஷ்னல் லோக்பால் நம்ம ப்ரீவியஸ் டாபிக்கில் பார்க்கும்போது சொன்னேன் லோக்பால் அப்படின்றது இட் இஸ் தி சென்ட்ரல் லெவல் லோக் ஆயுக்தாஸ் அப்படின்றது ஸ்டேட் லெவலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஒரு ஆம்புட்ஸ்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு நிறுவனங்கள் நான் முதல்ல இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொன்னோம் நம்ம ஸ்வீடனில் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரியிலேருந்து ஈரோப்பிலேருந்து இந்தியாவுக்கு இந்த கான்செப்டை வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்லேருந்து பல முறை பல முறை பத்துக்கு மேற்பட்ட பதினஞ்சு பதினாறு முறை இந்த லோக்பால் பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அதற்கப்புறம் வந்து நீங்
லோக்பால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு பின்னாடி எந்த அளவுக்கு இது மாரல் வேல்யூஸ் அது இம்மொராலிட்டி அப்படின்னா அறநெறி தவறி அல்லது பிழை தவறி செயல்படும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் சர்வீஸ் எல்லாருமே இவங்களுடைய அறநெறி தவறி இன்னைக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஸோ இதை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அறநெறி தவறு த அறநெறி இல்லாமல் இருப்பது என்னென்னா கரப்ஷன் நீங்கள் சட்டத்தை மதிக்காமல் ஊழல் செய்வது அல்லது வந்து சட்டத்தை வளைப்பது சட்டத்தை மீறுவது இந்த மாதிரி பல வகையில் வந்து நீங்கள் அரசு அதிகாரிகள் அல்லது பொது வாழ்க்கையோடு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய அலுவலர்கள் இருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு இந்த லோக்பால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாரல் வேல்யூஸ்க்காக வந்து ஃபைட் பண்ணியிருக்கு அந்த மாரல் வேல்யூஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக லோக்பாலினுடைய ரோல் என்ன இதை வந்து தான் நம்ம இந்த கொஸ்டினில் பார்க்கணும் ஸோ டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம பேசியிருக்கோம் ஆல்ரெடி லோக்பாலுடைய எமர்ஜென்சி லோக்பாலுடைய ப்ரீஃப் இது அண்ணா ஆசாரி அவருடைய போராட்டம் இந்தியா அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன் மூமெண்ட் அதில் லோக்பாலுடைய ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அந்த லோக்பால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த காலகட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு இது வந்து அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த இம்மொராலிட்டியை வந்து சால்வ் பண்ண முடியல அறநெறி தவறி செய் செயல்படுவது அதுக்கு என்ன காரணங்கள் இப்போ என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காரணங்கள் என்று பார்த்தோம்னா இந்த இன்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் சட்டத்தில் எந்த ஒரு குறைபாடு கிடையாது பட் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிக் அந்த இன்ஸ்டியூஷன் ப்ளஸ் அவங்களுடைய மெம்பர்ஸ் இவங்களுடைய டைனமிக் ரோல் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ எந்த அளவுக்கு இவங்க டைனமிக்காக இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு இந்த லோக்பாலுக்கு நம்ம ஃப்ரீ அண்ட் ஆட்டானமி பவர் கொடுக்கணும் அந்த லோக்பால் ஃப்ரீ ஆட்டானமி பவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக அவங்களால சிறப்பாக செயல்பட முடியணும் அந்த வகையில் இந்த கொஸ்டின் நம்ம நல்லா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியணும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்க அதுக்கு அடுத்ததாக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஒரு கொஸ்டின் It talks about the corporate social responsibility. That is, the concept of the concept of the concept. Corporate governance. Corporate social responsibility. I told you that the first thing about the governance is all the same. If you think about the government, I am so sorry. I am extremely sorry. If you think about the concept of the concept, you think about the concept. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் அரசு அரசு சாராத அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும் நம்ம கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு அதாவது மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கவர்னன்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம ரொம்ப ப்ரீஃபாக வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அதாவது என்னென்ன எந்த அளவுக்கு அரசாங்கம் நல் ஆட்சியை பொதுமக்களுக்கு கொடுக்கின்றார்கள் அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்ன ஏதோ பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் அரசாங்க நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் வந்து வெளிப்படையாக இருக்கணும் கரப்ஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது மட்டும் கிடையாது இந்த சேம் கான்செப்ட் யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா நீங்கள் கார்பரேட்டுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகுது ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த சத்தியம் ஸ்கேண்டல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அந்த சத்தியம் ஸ்கேண்டல் நடப்பு ஊழல் நடந்ததுக்கு பின்னாடி இன்னைக்கு நம்ம கார்பரேட் கவர்னன்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் இந்த சேஞ்சஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ரெண்டு விஷயம் டிரான்ஸ்பரன்ஸ் அக்கௌண்டபிலிட்டி அதாவது வெளிப்படைத்தன்மை அந்த பொறுப்புத்தன்மை இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கொண்டு வர முடியும் இது சத்தியம் ஸ்கேண்டலுக்கு முன்னாடி வரையும் இந்த கான்செப்ட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்றது ஒன்லி கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு இந்த கவர்னன்ஸ் என்ற கான்செப்ட் இட் இஸ் எக்ஸ்டண்டட் டு தி கார்பரேட் ஆல்சோ ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன அப்படின்னா சத்தியம் ஸ்கேண்டலை பற்றி ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்தது கவர்னன்ஸை பற்றியும் நம்ம கவர்னன்ஸினுடைய டெஃபனேஷன்ஸ் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கேன் முன்னாடி அந்த கவர்னன்ஸ் யூஎன்னுடைய டெஃபனேஷன்ஸ் இந்தியன் கான்செப்ட் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லிட்டு என்ன சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொண்டு வர வேண்டும் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கஸ் த சேஞ்சஸ் தட் ஷுட் ப்ராட் இன் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் எதுக்காக அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்ட் நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையும் பொறுப்புத்தன்மை கொண்டு வருவதற்கு ஸோ இந்த லைனில் வந்து நம்ம அந்த கொஸ்டனுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ கவர்னன்ஸ் கான்செப்ட் சத்தியம் ஸ்கேண்டல் என்னென்ன சேஞ்சஸ் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதை வந்து நீங்கள் எஃபெக்டிவாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக நம்ம மார்க் வந்து நிறைய எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த கொஸ்டனுக்கு வெரி குட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டு தி விசில் ப்ளோவர்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் டேபிள்ட் இன் பார்லமெண்ட் இஸ் பா
ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டிவிஸ்ட்டு அவங்க நிறைய ஊழல் கரப்ஷன்ஸை வந்து வெளிக்கொண்டு வராங்க இவர்களை பாதுகாப்பதற்காக இந்த மாதிரி வந்து சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்டு நிறைய பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் ஸ்டேட்ஸில் நிறைய இந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டிவிஸ்ட் எல்லாமே வந்து நிறைய கரப்ஷனு மாஃபியா இதை வந்து வெளிக்கொண்டு வருவதற்காக நிறைய தகவல் பொறி உரிமை சட்டத்தை வந்து அப்ளை பண்ணி அந்த உரிமை சட்டத்தின் மூலமாக நிறைய கரப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி இப்போ அவங்கள வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன சொல்லணும்னா விசில் ப்ரோவர்ஸ் ஆக்ட் சொல்லணும் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் டேபிள் பண்ணாங்க அண்டு இந்த டேபிள் பண்ண பில்லு வந்து அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அப்படின்னா அதனுடைய ஃபுல் எஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன இது எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த விசில் ப்ளோவர்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கரப்ஷன்ஸை வெளிக்கொண்டு வருவதற்காக ஆர்டி ஆக்டிவிஸ்டை வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அதனுடைய சாரம்சம் என்னன்றது வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த ஆக்டை ஸோ இதில் என்னன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஆக்டை பயன்படுத்துகிறவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க பிற கரப்ஷன்ஸ் அவங்கள பாதுகாப்பதற்காக ப்ரொவிஷன்ஸை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு அடுத்ததாக இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த சட்டத்தை எவரேனும் தவறாக பயன்படுத்தினால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் இந்த ஆக்டில் இருக்கு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் நம்ம இந்த ஆக்டை அனலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஒன்று ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் ஆர்டி ஆக்டிவிஸ்ட்டு அதே மாதிரி வந்து இந்த ஆர்டிஐயை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடியவங்க அவங்கள வந்து ஃபைன் பண்ணுறது அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறது அந்த வகையில் தான் அந்த ஆக்டை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அதனுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் இந்த கொஷனில் ஆன்சர் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு அடுத்த கொஷன் இந்த இன்டெகிரிட்டி இன்டெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் இது ஒரு என்ஜிஓ இட் இஸ் அ நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் இந்தியா ஸ்டாண்ட்ஸ் வெரி லோ discuss briefly the legal political economic social and cultural factors that have caused the decline of public morality in india adavadhu idu or lengthyana or question da but romba simple ah paakala enna nu in the transparency solla kudiya or sarvadesa or aayvu seiya kudiya nirvanam ulagathil irukku kudiya anaitha naadugaliyum varisaipaduthu adavadhu velippadai thanmai enga corruption kammiya irukku udharanam paathina finland la undu corruption kammiya irukku 0% corruption solra அவங்க வந்து வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது லெஸ் கரப்ட் கண்ட்ரிலேருந்து மோர் கரப்ட் கண்ட்ரி இப்போ நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் கரப்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது இப்போ இந்த கொஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்டெகிரிட்டி இண்டெக்ஸில் நம்ம கம்மியாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன இன்டெகிரிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு லீகல் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுங்க லீகல் சட்டப்பூர்வமாக அதாவது நீங்கள் பார்லமெண்ட் ஆக்டோ அல்லது நீங்கள் வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஆக்டை கொண்டு வந்து அல்லது எக்ஸிஸ்டிங் லோக் பால் லோக் ஆயுக்தாஸை வந்து நம்ம இன்னும் எஃபெக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுமா இன்னும் அவங்களுக்கு இன்டிபெண்ட் பாடி இன்டிபெண்ட் பவரு நோ பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அல்லது வேறு எந்த விதமான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாமல் அவங்கள வந்து ஃப்ரீயாக அதாவது ட்ரையல் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது பனிஷ்மெண்ட் அவார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லீகல் மட்டும் கிடையாது ஜுடிஷியல் பவரும் கொடுக்கணுமா இந்த நிறுவனங்களுக்கு ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்ம வந்து லீகல் பற்றி பார்க்கணும் அது அடுத்ததாக பொலிட்டிக்கல் நீங்கள் சட்டம் அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அரசியல் நம்மளுடைய பொலிட்டிக்கல் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அட் தி சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் லெவல் இவங்க என்ன செய்யணும் இவங்க சார்ந்த கட்சி என்ன செய்யணும் இவங்க வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு அவேர்னஸ் மக்கள்கிட்ட கொண்டு வரணுமா இல்லை என்ன செய்யணும் பொலிட்டிக்கல் லெவலில் நீங்கள் என்ன திங்க் பண்ணுறீங்க எக்கனாமிக் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார ஃபேக்டர் பொருளாதார ஃபேக்டர் அப்படின்னா இன்றைக்கி அரசு ஊழியர்கள் அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் செய்ய வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்கள் தவறு செய்வதற்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஊதியம் ஸோ ஒரு ஃபேக்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம சேலரி வந்து தேவையான அளவு பொதுவான அளவுக்கு நம்ம வந்து ஊதியம் கொடுக்கும் பொழுது கரப்ஷன் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டுன்னுவாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம செய்யணுமா அடுத்தது முக்கியமானது சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ சோஷியல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சமுதாயத்துல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒப்பீனியன் இல்லை கரப்ஷன் அப்படின்றது எல்லாருமே ஏத்துக்கிட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு அன்பார்ச்சுனேட்லி வந்து என்னன்னா இது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு தவறாகவே மக்கள் பார்க்க மாட்டேன் நீங்க நான் படிக்கும் போது பிளஸ் படித்து முடித்ததுக்கு பின்னாடி இந்த பின்லாந்துல இருந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க இந்த துறைக்கு நான் பணிபுரியக்கூடிய அண்ணாமலை
ஸோ எங்கள் ஊரில் வந்து தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் அகெயின்ஸ்ட் கரப்ஷன் ஸோ கிவிங் கரப்ஷன் கெட்டிங் கரப்ஷன் ரெண்டுமே வந்து நாங்கள் ரொம்ப தப்பாக பார்க்குறோம் தே தே கால் இட் அஸ் ஏ சின் அப்படின்றாங்க பாவா தெய்வ குற்றம் அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது வந்து ஒரு பப்ளிக் ஒப்பீனியன் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணுமா நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சின்ன சின்ன ஷார்ட் வீடியோஸ் பேம்ப்லெட்ஸு சிட்டிசன் சார்ட்டர் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் கவர்மெண்ட் அவங்களால் முடிந்த அனைத்து விதமான முயற்சிகள் மேற்கொள்கிறார்கள் ஆனால் அதை தாண்டி நம்ம என்ன செய்யணும் கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னா மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு கலாச்சாரத்தை உருவாக்க வேண்டும் நீங்கள் இதில் முக்கியமான வந்து ஒரு ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா த ரைட் டு சர்வீசஸ்ன்னு ஒரு ஒரு பில் இட் இஸ் பெண்டிங் சம் ஸ்டேட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த நேஷனல் லெவலில் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வரலாம் இந்த ரைட் டு சர்வீசஸ் சொல்லக்கூடிய சேவை பெறக்கூடிய சேவை அரசாங்கத்திடம் பெறக்கூடிய ஒரு உரிமை சட்டத்தை கொண்டு வருவது ரொம்ப நாளாக நீங்கள் வந்து நிற்கலைங்க நீ நிற்கிது ஸோ அப்படி வருகின்ற பட்சத்தில் நம்ம அந்த பப்ளிக் மொராலிட்டியை வந்து டிக்ளைன் பண்ணுறதை வந்து நம்ம குறைக்க முடியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் லென்த்தியாக தான் அந்த கொஷின் இருக்குது நம்ம குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ இன்டெகிரிட்டி டிரான்ஸ்பரன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லீகல் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் பார்ட்டி இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி இதன் மூலமாக ஹவு வி கேன் வி கேன் வி கேன் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பப்ளிக் மொராலிட்டி அதை தான் நம்ம பார்க்க வேண்டும் அடுத்தது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கொஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ கவர்னன்ஸ் அதாவது மின் ஆளுகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைடர் ஃப்ரெண்ட்ஸு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கவர்னன்ஸ் ஆளுகை அடுத்தது இ கவர்னன்ஸ் மின் ஆளுகை அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்திக்ஸ் இன் கவர்னன்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க அதாவது ஆளுகையில் நன்னெறிகள் சொன்னாங்க அதுக்கு அடுத்ததாக இன்றைக்கி வந்து மொபைல் கவர்னன்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கணும் மொபைல் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு டிஜிட்டல் கவர்னன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய கைபேசியின் மூலமாக பொதுமக்களுக்கு சேவைகளை கொடுக்கலாமா அப்படின்ற ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு நிறைய நிறைய விஷயத்த வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த இ கவர்னன்ஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் யூட்டிலைசேஷன் பவர்ஸ் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் கொஸ்டின் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க என்னென்னா நம்ம இ கவர்னன்ஸ்ன்னு மக்கள் பார்த்த உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்த உடனே இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் கவர்னன்ஸ் ஐசிடி இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி டூல் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பட் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தவரை நல்லா கவனிங்க இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் யூஸ் ஆஃப் பவர் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜி இப்போ அடுத்தது நமக்கு வந்து ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் வரப்போகுது ஃபோர் ஜியில் இருக்கணும் ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் வருது ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கு மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸு இன்டர்நெட்டு வெப்சைட் கொண்டு வரது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது ரெண்டாவது பார்ட்டு பாருங்கள் பட் ஆல்சோ மச் அபவுட் கிரிட்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி யூஸ் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் இந்த வேல்யூ அப்படின்றது என்னென்னா என்னை பொறுத்த வரையும் வேல்யூஸ்ன்றது ஒரு ஒரு ஹையஸ்ட் விர்ச்சூ ஒரு மிக உயர்ந்த ஒரு குணநலன் இப்போ அந்த ஹையஸ்ட் விர்ச்சூன்னு சொல்லக்கூடிய மிக உயர்ந்த குணநலத்தை நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கொண்டு வர வேண்டும் நம்ம வெறும் டெக்னாலஜிக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் கனெக்டிவிட்டி நெட்ஒர்க்கு கொடுக்கறது இது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படி இட் இஸ் ஆல்சோ மச் அபவுட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் யூஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் அது யூஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ்ன்றது நம்ம நம்ம வெர்ச்சு இருக்கு பாருங்க நம்மளுடைய சிறப்பம்சம் குணநலங்கள் அதை வந்து பயன்படுத்தி நம்ம அந்த இ கவர்னன்ஸில் நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு அதாவது என்னென்னா அர்பன் ரூரல் டிவைடுக்கு குறைக்கிறது இதில் வந்து நீங்கள் பார்ட்டிசிபேஷன் கொண்டு வர்றது ஈக்வாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறது லிபர்ட்டி சொல்லக்கூடிய ஃப்ரீடத்தை கொடுக்கறது பொதுமக்களுக்கு அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி அக்கௌண்டபிலிட்டி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து நம்ம கொண்டு வருவது தான் நம்ம இ கவர்னன்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொண்டு வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு கொஷின் ஆன்சர் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பிளைன் அகெயின் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிட்டிசன் சார்ட்டர்னு இன்னொரு கொஷன் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த கொஷன் நான் ரீட் பண்ணுறேன் த சிட்டிசன்ஸ் சார்ட்டர் இஸ் அன் ஐடியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனல் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடிமக்கள் சாசனம் என்பது ஒரு ஐடியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா ஒரு நல்ல ஒரு கருவி அதாவது ஒரு அமைப்பில் வெளிப்படை தன்மையும் பொறுப்பு தன்மையும் கொண்டு வருவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு கருவி ஓகே ஃபைன்
suggest measures for greater effectiveness of cities charter fantastic ana or question enna idinoda limitations ah vandu namu identify pannu adukana measures vandu neenga vandu suggest pannu greater effectiveness of cities charter effectiveness of cities charter ana indrikku irukka koodiya kudimakkal shasanathai innum valimiyaga innum sirappaga seyalpaduthuvadharku enna seiyalam neenga இந்த லைன்ல திங்க் பண்ணி தான் நம்ம ஆன்சர் பார்க்கணும் ஸோ குடிமக்கள் சாசனம் எப்படி ஒரு அமைப்புல வெளிப்படைத்தன்மையும் பொறுப்பு தன்மையும் கொண்டு வருது ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு சில தடைகள் இருக்கு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு அந்த கட்டுப்பாடுகளை கண்டுபிடித்து கட்டுப்பாடுகளை நீக்குவதற்கு என்னென்ன மெஷர்ஸ் என்னென்ன வந்து நம்ம வழிமுறைகளை கொண்டு வரணும் எதுக்காகனா ஃபார் கிரேட்டர் அண்ட் எஃபெக்டிவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சிட்டிசன் சார்டர் இது அடுத்த கொஸ்டின் 2019 தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்டெக்ட் ஆஃப் நியோ லிபரல் பாரடைம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் பிளானிங் ஸோ இது வந்து நம்ம வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் ஆல்ரெடி வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ நியோ லிபரல் ஸ்டேட் சொல்றது இந்தியா என்பது ஒரு தாராளமயமாக்கப்பட்ட ஒரு தாராளமயமான ஒரு அரசு இந்த கான்டெக்ட் ஆஃப் நியோ லிபரல் பாரடைம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் பிளானிங் அதாவது வளர்ச்சி திட்டங்கள் அனைத்துமே வந்து இன்னைக்கு மக்களுக்கு தகுந்தவாறு மக்களுடைய தேவைகளுக்கு தகுந்தவாறு செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இங்க பாத்தீங்கன்னா மல்டி லெவல் பிளானிங் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆபரேஷன் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் ரிமூவ் மெனி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சாரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பிளாக்கேஜஸ் மைடர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மல்டி லெவல் பிளானிங் அப்படின்னா இப்ப நம்ம இந்தியாவில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த வெல்ஃபேர் மிஷர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பாலிசி பிளானிங் எல்லாமே வந்து மல்டி லெவல் கிடையாது கவர்மெண்ட் லெவல் மட்டும் பிளான் பண்றாங்க பட் இங்க என்ன சொல்றாங்க மல்டி லெவல் பிளானிங் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் நான் கவர்மெண்ட் சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸ்டேட் லெவல் பிளானிங் லோக்கல் கவர்மெண்டோட பிளானிங் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ உதாரணமா ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு என்னன்னா உங்க ஊர் உங்களுடைய உங்களுடைய ஸ்டேட்டு உங்களுடைய சிட்டி டவுனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய திட்டங்களை உள்ளூர் மக்கள் உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இவங்களை வைத்து கொண்டு இவங்களை வந்து நம்ம இன்வால்வ் பண்ணாம ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வர வச்சு அது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை தான் சொல்றது என்னன்னா மல்டி லெவல் பிளானிங் ஒரு ஒரு பாடி மட்டும் கிடையாது இட் இஸ் அ மோர் தன் ஒன் ஏஜென்சி இட் இஸ் அ மோர் தன் ஒன் கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது எஃபெக்டிவா வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த ஸ்கீம்ஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இதுல இருக்கக்கூடிய பிளாக்கேஜஸ்னா தடைகள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய தடைகளை வந்து நம்ம வந்து நீக்கலாம் அதை நீக்குவதற்கு என்ன நாம் செய்ய வேண்டும் இதை பற்றி ஒரு அருமையான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் ஸோ டெவலப்மெண்ட் பிளானிங் என்ன என்ன மல்டி லெவல் பிளானிங்னே என்ன அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மல்டி லெவல் பிளானிங்கை எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா எஃபெக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம தடைகளை வந்து நம்ம வந்து நீக்க முடியும் ஸோ இந்த ஆங்கிளில் வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ The emergence of fifth industrial revolution. That is the question that we meet. Fifth revolution, industrial revolution, na, digital revolution. So, you all have to talk about the information, information communication technology. Now, in the fifth industrial revolution, it has initiated e-governance as an integral part of government. Discuss. It's very simple. We have to talk about it. That's why we have to talk about it. We have to talk about it. We have to talk about it. இந்த டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷனுடைய ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா இ கவர்னன்ஸ் மின் ஆளுகை நத்திங் பட் இட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் மோட் ஆஃப் பப்ளிக் சர்வீசஸ் வெரி சிம்பிள் தகவல் தொழில்நுட்பத்தையும் செயலிகளை பயன்படுத்தி மொபைல் அப்ளிகேஷன் செயலிகளை பயன்படுத்தி இன்டர்நெட் மூலமாகவும் ஆண்ட்ராய்டு செல்போன் மூலமாகவும் டேபு அல்லது லேப்டாப் அதர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் மூலமாக பொதுமக்களுக்கு அவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய சர்வீசஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடியது மின் ஆளுகை அப்படின்னு சொல்லணும் இன்னைக்கு வந்து கவர்மெண்ட்ல ஒரு முக்கியமான பார்ட் ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஐ திங்க் இன்னொரு நடந்த ஃபைவ் இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆபீஸுக்கு போக வேண்டியது அலுவலகத்துக்கு போக வேண்டியது இப்பயே நம்ம வந்து நிறைய வந்து டவுன்லோட் பண்றோம் பதிவிறக்கம் செய்யறோம் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சர்டிபிகேட்ஸ் கவர்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் டேட்டா ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இ கவர்னன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இந்த டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் வந்து அதை வந்து அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு மைய விஷயமாக கொண்டு வந்து அதை பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அது ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான கொஷின் ஸோ டிஸ்கஸ் 
அடுத்தது லாஸ்ட் இயர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஹேஸ் டிஜிட்டல் இல்லிட்ரஸி பர்டிகுலர் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் இன்னைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் இல்லிட்ரஸி அது கம்ப்யூட்டர் என்னன்னு தெரியாது இன்டர்நெட் அப்படின்னா தெரியா இன்னைக்கு ஒரு இருபது இருபத்தைந்து சதவீத மக்கள் இருக்காங்க ரொம்ப குறிப்பாக ரூரல் ஏரியா கிராமப்புறத்தில் ஸோ இந்த டிஜிட்டல் இல்லிட்ரஸி அப்படின்றது என்னன்னா தகவல் தொழில்நுட்ப சரியான புரிதல் இல்லாத படிப்பறிவு இல்லாத கிராமப்புற மக்கள் கபுள் வித் லேக் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி அக்சசிபிலிட்டி ஹிண்டர்டு சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உண்மைதான் நீங்கள் என்ன தான் அரசாங்கம் முயற்சி செய்தாலும் அரசாங்கத்தினுடைய அனைத்து பார்த்தீங்கன்னா இ சேவை தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இஸ் பயணியர் இன் லைக் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா குஜராத் கேரளா மாதிரி தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயணியர் இன் இ கவர்னன்ஸ் எல்லா சர்வீசஸுமே இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து இன்றைக்கி இ கவர்னன்ஸில் கொடுக்குறோம் நம்ம மொபைல் கவர்னன்ஸில் கொடுக்குறோம் பட் ஆனால் இன்னமும் வந்து பெரும்பான்மையான கிராமப்புற மக்களுக்கு இதனுடைய சரியான புரிதல்கள் கிடையாது ஒரு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு கிடையாது அவங்களுக்கு இன்டர்நெட்டும் கன் கரண்ட் கனெக்ஷன் இல்லாத பல கிராமங்கள் இருக்கு இன்டர்நெட்டு சரியாக கிடைக்கிறது கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி இல்லாதனால சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி தடுக்கின்றோம் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன முக்கியமாக பண்ணணும் மைடர் சார் டிஜிட்டல் இல்லிட்ரஸி இன்னைக்கு அதனுடைய பர்சன்டேஜ் என்ன இது என்ன காரணம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு கிராமப்புற மக்களுக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஆனால் கொடுத்தாலும் பொதுமக்கள் எந்த அளவுக்கு இதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த பயன்படுத்துறதுல வந்து சரியாக இல்லாத காரணத்தினால் எப்படி சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிகள் பாதிக்கின்றது இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் இந்த லைனில் வந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணணும் ஒரு ஆக்சுவலாக ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் கொஷின் செட் பண்ணவங்களுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் நல்ல கேள்வி டிஜிட்டல் டிவைடு கான்செப்ட் இருக்கு டிஜிட்டல் இல்லிட்ரஸ் இருக்கு தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு இன்னும் ஆண்ட்ராய்டு போன் இல்லாத நான் நான் டெய்லி கிளாஸ்ல பார்க்குறேன் இன்னமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆண்ட்ராய்டு போன் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஏன்னா நீங்க ஃபேமிலியினுடைய பாவர்ட்டி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஃபேமிலி இல்லாத ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ அது வந்து என்னன்னா இட் இஸ் அ ஹிண்ட்ரன்ஸ் இட் இஸ் அ ஹிண்ட்ரன்ஸ் டு டெவலப்மெண்ட் இட் இஸ் அ ஹிண்ட்ரன்ஸ் டு சோசியல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இன்டர்ஸ்ட்னா தடையாக இருக்கின்றது ஸோ இந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் கொஷின்ஸை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ மைடர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் ஃபேஸ் என்னென்னா ஆஸ் யூஷுவல் நான் சம் ஆஃப் த புக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் புக்ஸ் ரிலேட்டட் வித் குவாலிட்டி ரிலேட்டட் வித் நீ பார்த்த டாபிக் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லோக் பால் லோக் ஆயுத்தா அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் புக்ஸ் இருக்குது ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கை தாண்டி நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் புக்கு படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கிராண்ட்வில் ஆஸ்டின் அவருடைய புக் இருக்குது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து பை இன்ட்ரோடக்ஷன் புக் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா பை பைலின்னு ஒரு புக்கு நல்லா இருக்கும் அடுத்ததாக பிஎம் பக்ஷி அப்படின்ற அவருடைய புக்கு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இங்கிலீஷ் பேப்பர் பாக்கி சபையில் அண்ட் பி கே சர்மாவுடைய கொஞ்சம் இது லேட்டஸ்ட் ஐ திங்க் லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த புக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க பிஹெச்ஏ பப்ளிகேஷன்ஸ் நியூ டெல்லி கொண்டு வந்த புக்கு ஒன்று இருக்குது இன்ட்ரோடக்ஷன் டு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இதில் உங்களுக்கு கவர்னன்ஸ் இ கவர்னன்ஸ் சிட்டிசன் சார்ட்டர் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டிடி பாஸு இட்ஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் புக் எப்பயுமே வந்து இருக்கக்கூடிய புக்கு அதில் நம்ம துர்காதாஸ் பா பாசுவோட புக்கு பார்க்கலாம் அடுத்தது நம்ம சர்ச் பப்ளிகேஷன் ஐ திங்க் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டெக்ஸ்ட் கான்டெக்ஸ்ட் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் புக்கு இது ஒரு நல்ல புத்தகம் ஸோ ஃபைனலாக வந்து என்னுடைய அப்சர்வேஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக புக்ஸ் குவாலிட்டியான ரெஃபரன்ஸ் குவாலிட்டியான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து இப்போ நான் அவங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நானும் நோட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் நான் கையில் வச்சு தான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பட் அட் த சேம் டைம் அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் நான் என்ன சொல்லுவேன் உங்கள்கிட்ட என்னென்ன விஷயத்த நான் ஷேர் பண்ணுவேன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் நோட்ஸாக எடுத்துகிட்டு தான் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் ஸோ என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இன்டெக்ஸ் கார்டு மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி எல்லா டாபிக்ஸுக்குமே நம்ம வந்து ஒரு லெசன் நம்ம ரெடி பண்ணி பாயிண்ட்ஸை ரெடி
வீடியோஸ் ஆலிடே சிவில்சர்ஸ் கோச்சிங் சென்டரோட வீடியோஸ் இருக்கு பாருங்கள் அந்த வீடியோஸை பார்க்குறது மட்டும் கிடையாது அதை உணவு வாங்கி அதை புரிஞ்சு சென்சிடைஸ்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் வந்து உணரணும் யூ மஸ்ட் சென்சிடைஸ் யூ மஸ்ட் சாரி அவேர்னஸ் அந்த அவேர்னஸ் சென்சிடைசேஷன் இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்த டாபிக் ஆஸ் வெல் எஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அண்ட் சம் டிப்ஸ் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்றத நம்புகிறேன் நான் அதே மாதிரி இந்த ப்ரெசன்டேஷனோட எண்டில் நம்ம சம் இம்பார்ட்டன்ட் புக்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பாலிட்டி புக்கு உங்ககிட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அது எல்லாத்துக்கு மேலே முக்கியமானது நான் அகைன் அண்ட் அகைன் நான் ரிப்பீட்டடாக உங்ககிட்ட கேட்குறது என்ன அப்படின்னா ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இன்னைக்கு பார்த்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் சிட்டிசன் சார்ட்டர் கவர்னன்ஸு இ கவர்னன்ஸு இந்த விசில் ப்ளோவர்ஸ் ஆக்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம முக்கியமானது வந்து டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸு இது எல்லாமே நான் உங்ககிட்ட பேசுனேன் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வெறும் புக்கை மட்டும் நம்பி நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் இந்தியன் பாலிட்டி நம்ம எந்தளவுக்கு கிரிட்டிக்கலாக நம்ம வந்து இதை வியூ பண்ணுறோம் அதை தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்னுடைய ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கொஷின்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கொஷின்ஸ் வந்து பிரேக்கப் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிட்டிசன் சார்ட்டர் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணியாச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு ஆனால் இன்றைக்கும் வரையும் கரப்ஷன் குறையல இன்டெகிரிட்டி வந்து ஆஃபீஷியல்ஸில் கொண்டு வர முடியல ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு கொஷின் பார்த்தோம் நம்ம ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் சிட்டிசன் சார்ட்டர் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எஃபெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா தேர்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட நாட் மச் சேஞ்சஸ் நாட் மச் சேஞ்சஸ் இன் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இது மூணு விதமாக நம்ம அந்த கொஷின்ஸை நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு நல்ல கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது என்னென்னா ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸை டெஃபினட்டாக வந்து மெயினில் வந்து உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா கொடுக்க முடியும் அது இல்லாமல் நாங்கள் ரிப்பீட்டடாக நான் மட்டும் கிடையாது என்ன போட்ட ப்ரொஃபஸர்ஸ் டீச்சர்ஸ் இந்த ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டரில் அதன் மூலமாக நான் உங்களை மீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எங்களுடைய ஆம்பிஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்படியாவது நம்ம நிறைய மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் கிராக் பண்ணணும் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் சர்வீசஸ் வாங்கணுன்றது தான் எங்களுடைய விருப்பம் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்ஸு ப்ளஸ் நீங்கள் படித்து உங்களோட இன்புட்டு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சேனலைஸ் பண்ணி வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே குறிப்பிட்ட வேர்ட்ஸில் வந்து நம்ம எஃபெக்டிவாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய சக்ஸஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் என்னுடைய நான் முன்னாடியே உங்களை வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிச்சயமாக உங்கள் எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் நல்லா பண்ண முடியும் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து இந்த இந்தியன் பாலிட்டி சீரியஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுவோம் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்கேன் இட்ஸ் அ பாய் ஃப்ரம் சக்திவேல் அண்ட் இட்ஸ் அ கிரேட் டே அண்ட் ஹாப்பி டே ஃபார